హలో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనేది ఎట్లా ఎవల్యూట్ అయింది దాని హిస్టరీ అనేది ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయింది కరెంట్ వర్షన్ ఏంటి ఫ్యూచర్ వర్షన్స్ ఏంటని అనే టాపిక్ని మీతో షేర్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను ద పీసీ ఎరా అనేది నైన్టీన్ ఎయిటీలో స్టార్ట్ అయ్యి నైన్టీన్ నైంటీలో వరకు పీసీ ఎరా నడుస్తుంది సో వీటి గురించి నేను క్లియర్గా ఫర్దర్ స్లైడ్స్లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో వెబ్ వన్ పాయింట్ జీరో అనేది నైన్టీన్ నైంటీలో స్టార్ట్ అయ్యి టూ థౌజండ్కి ఎండ్ అయిపోయింది వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో టూ థౌజండ్లో స్టార్ట్ అయ్యి టూ థౌజండ్ టెన్కి ఎండ్ అయిపోయింది వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో టూ థౌజండ్ టెన్లో స్టార్ట్ అయ్యి స్టిల్ టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వరకు ఇది వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో ఉంటుంది వెబ్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో అనేది టూ థౌజండ్ ట్వంటీలో స్టార్ట్ అయ్యి టూ థౌజండ్ థర్టీకి ఎండ్ అయ్యిందని ప్రొడిక్షన్ చేస్తున్నారు వెబ్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో అనేది టూ థౌజండ్ థర్టీ నుంచి టూ థౌజండ్ ఫార్టీ వరకు వెబ్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో వర్షన్ అనేది రన్ అయింది ఆ టైంలో ఏమేమి ఫీచర్స్ ఉంటాయి అనే విషయాన్ని ఇప్పుడు ప్రొడిక్షన్ చేస్తూ ఉన్నారు సో పీసీ ఎరా అనేది మనకు మెయిన్లీ వచ్చేసి డెస్క్టాప్స్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ ఫైల్ సర్వర్స్ ఎఫ్టీబి అంటే ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి అనమాట సో ఈ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనేది మనం జనరల్గా వచ్చేసి షార్ట్ ఫామ్లో వెబ్ అని పిలుస్తాం ఇట్ ఈస్ ఏ లార్జ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ ఇంటర్ రిలేటెడ్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ కంటెంట్ సో ఈ డాక్యుమెంట్స్ అనేవి మనకి వెబ్ పేజెస్ రూపంలో ఉండొచ్చు ఒక ఫైల్స్ రూపంలో ఉండొచ్చు వీడియోస్ రూపంలో ఉండొచ్చు ఆడియోస్ రూపంలో ఉండొచ్చు ఇమేజెస్ రూపంలో అయినా ఉండొచ్చు ఇట్ ఈస్ అన్ ఇన్ఫర్మేషన్ స్పేస్ వేర్ డాక్యుమెంట్స్ అండ్ అదర్ వెబ్ రీసోర్స్ ఆర్ ఐడెంటిఫైడ్ బై యుఆర్ఎల్స్ యు యూనిఫామ్ రీసోర్స్ లొకేటర్ ఇంటర్ లింక్డ్ బై ద హైపర్ లింక్స్ అండ్ యాక్సెసబుల్ బయ ఇంటర్నెట్ అంటే ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ వరల్డ్ వైడ్ వెబ్ అనేది ఒక కైండ్ ఆఫ్ డిక్షనరీ లార్జ్ కలెక్షన్ ఆఫ్ లైబ్రరీ లాగా దీంట్లో మనం వెబ్ పేజెస్ వీడియోస్ ఇమేజెస్ ఈ షేర్ ఇమేజెస్ అన్నీ కలిగి ఉంటాయి సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్లో ఈ డాక్యుమెంట్స్ని ప్రతి ఒక్క డాక్యుమెంటు అంటే ప్రతి డాక్యుమెంట్ ఏంటంటే ఏంటి వెబ్ పేజెస్ కానీ ఇమేజెస్ కానీ ఆడియోస్ కానీ వీడియోస్ కానీ ప్రతిదానికి ఒక యూనిక్ క్యూగా అంటే ఒక నెంబర్ సిస్టర్ని అంటే ఒక యూనిక్ క్యూగా ఐడెంటిఫై చేస్తారు సో ఒక డాక్యుమెంట్ నుంచి ఇంకో డాక్యుమెంట్కి మనం పోవాలంటే హైపర్ లింక్స్ యూజ్ చేస్తాము సో అవి త్రూ ఎక్కడి నుంచి యాక్సెస్ చేస్తాము సపోజ్ అంతా వచ్చేసి ఒక సర్వర్లో ఒక సెంట్రల్ లొకేషన్లో ఉంది సో వాటిని మనం ఎట్లా యాక్సెస్ చేస్తాము త్రూ ఇంటర్నెట్ ద్వారా యాక్సెస్ చేస్తాం సో ఇట్ ఈస్ అ సెంట్రల్ టు ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఏజ్ and is a primary tool to billions of people use interact internet inter, interact on the internet and ee e central database ninchi data ni chaala mandi upload chestu untaru ante dantlo save chestu untaru malli retrieve chestu untaru through internet dwara internet dwara internet ki connect ayya twenty internet browsers dwara so web 1.0 so the era of web 1.0 anedi దాని ఇన్ఫర్మేషన్ వెబ్ అని అంటాం సో దీన్ని మనం జనరల్గా వచ్చేసి ఇట్ ఈస్ ద ఫస్ట్ జనరేషన్ ఆఫ్ ద వెబ్ ఇది ఫస్ట్ వెబ్ స్టార్ట్ అయినటువంటి జనరేషన్ని వెబ్ వన్ పాయింట్ జీరో అని లే వెబ్ వన్ డాట్ వన్ అంటాం ఇట్ ఎలౌస్ ఓన్లీ రీడింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ ఇది ఓన్లీ రీడ్ ఓన్లీ వెబ్ పేజెస్ మాత్రమే మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది జనరల్గా మనం ఇప్పుడు వచ్చేసి నైన్టీన్ నైన్టీలో చూసినట్లయితే మనకు వెబ్ పేజెస్ వెబ్సైట్స్ ఉన్నాయి దాంట్లోంచి మనం ఒక కంపెనీ ఇన్ఫర్మేషన్ని రీడ్ మాత్రమే చేయగలం దాంతో ఇంట్రాక్టింగ్ కానీ ప్లస్ ఏమైనా పర్చేస్ చేయడం కానీ ఏమైనా యూజర్ ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి మళ్ళీ దాని నుంచి మనకు సర్వర్ నుంచి రెస్పాన్స్ అనేది మాత్రం ఉండేది కాదు అప్పుడు ఓన్లీ ఇమేజెస్ మాత్రమే ఓన్లీ ఫొటోస్ మాత్రమే ఓన్లీ వీడియోస్ మాత్రమే మనం జస్ట్ రీడ్ ఓన్లీ మోడ్లో చూడ చూస్తూ ఉండగలిగేవాళ్ళం ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ లిమిటెడ్ ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద సైట్స్ అండ్ వెబ్ సర్వర్స్ వెరీ తక్కువ వెరీ వెరీ మైనర్ లెవెల్లో ఇంట్రాక్షన్స్ అనేవి ఉండే అనమాట ఇట్ ఈస్ సింప్లీ ఇన్ఫర్మేషన్ పోర్టల్ వేర్ యూజర్స్ ప్యాసివ్లీ రిసీవ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ వితౌట్ బీయింగ్ గివింగ్ ద ఆపర్చునిటీ టు పోస్ట్ రివ్యూస్ కమెంట్స్ అండ్ ఫీడ్బ్యాక్ సో అవి ఏంటి ఓన్లీ స్టాటిక్ వెబ్సైట్లు కాబట్టి దాంట్లో ఏదైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుందో అది మాత్రం మనం రీడ్ చేయగలం సో దాంతో ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి సో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ నీకు నచ్చిందా నచ్చలేదా రివ్యూస్ ఇవ్వడం కానీ కమెంట్స్ ఇవ్వటం కానీ దాని గురించి ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పడం ఫీడ్బ్యాక్ చెప్పే ఆప్షన్ అనేది అప్పట్లో లేకుండా ఉండేది ఇ
అండ్ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ స్టాటిక్ కంటెంట్ అప్పుడన్నీ ఓన్లీ స్టాటిక్ వెబ్సైట్లు మాత్రమే ఉండేయన్నమాట ఓన్లీ స్టాటిక్ కంటెంట్ అంటే ఏంది ఆ కంటెంట్ని వన్స్ పబ్లిష్ చేసిన తర్వాత దాన్ని మనం ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో మాడిఫికేషన్ చేయలేం జస్ట్ రీడింగ్ పర్పస్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం నెక్స్ట్ వచ్చేసి వెబ్ టూ పాయింట్ జీరో దీన్ని సోషల్ వెబ్ అని అంటారు సో ఇట్ ఈస్ సెకండ్ జనరేషన్ ఆఫ్ వెబ్ అని అంటాము సో వేర్ పీపుల్ హ్యావ్ ఎ కంట్రోల్ ఓవర్ ద డేటా యాజ్ రీడ్ అండ్ రైట్ అంటే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఇట్ ఈస్ అప్గ్రేడేషన్ ఫ్రమ్ ద వెబ్ వన్ పాయింట్ జీరో నుంచి టూ పాయింట్ జీరో సో ఇట్స్ కైండ్ ఆఫ్ టూ వే కమ్యూనికేషన్ ఉంటే ఉండేది అనమాట దీని ఇంట్రాక్షన్ ఇంట్రాక్ట్ అంటే మనం ఇంట్రాక్ట్ చేయగలిగాను సో ఈ టైంలో వెబ్ అనేది డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ ఉండేవి అంటే నువ్వు ఇచ్చిన ఇన్ఫర్మేషన్కి వెబ్ సర్వర్ కూడా వెబ్సైట్స్ కూడా రెస్పాండ్ వేలే ఉండే అనమాట సో ఇట్ ఇట్ అలౌ టు ఇంట్రాక్టింగ్ విత్ వెబ్ పేజెస్ ఓకేనా సో ఇది ఎలౌ ఇది ఇంట్రాక్ట్ చేయటం వలన మనకు జనరల్గా అప్పట్లో స్టార్ట్ అయింది ఏంటి గూగుల్ సెర్చ్ ఇంజన్స్ యావు సెర్చ్ ఇంజన్స్ బింగ్ సెర్చ్ ఇంజన్స్ నువ్వు ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ అడితే నీకు ఏమన్నా రెస్పాండ్ వస్తూ ఉండేది అనమాట సో ఇట్ ఫెసిలిటేట్స్ ఇంట్రాక్షన్ బిట్వీన్ ద వెబ్ యూజర్స్ అండ్ సైట్స్ so it allow us to interact more freely with each other ante manamu with website to interact outa unde vallam aa time lo it encourages participation collaboration information sharing so aa time lo endi manam ekku participate cheyagaligey vallam so so dar manam mana kavalsi information manam gather cheskune vallam malli adhe vidhanga mana vadigina information ni server ante websites manaku respond vela unde anamata సో కంటెంట్ టైప్ లైక్ ఆడియోస్ బ్లాగింగ్ క్యాలెండర్స్ సిఆర్ఎం కంటెంట్ లైక్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ ఈ లెర్నింగ్ ఈమెయిల్స్ ఈ ఫోమ్స్ ఫోరమ్స్ గేమ్స్ నాలెడ్జ్ బేస్డ్ ఆర్టికల్స్ మల్టీమీడియా పోర్టల్స్ అంటే ఒక కైండ్ ఆఫ్ సోషల్ ఎవల్యూషన్ అనేది మ్యాక్సిమం టూ పాయింట్ జీరోలో జరిగిందని చెప్పొచ్చు సో అప్లికేషన్స్ లైక్ యూట్యూబ్ వికీ ఫ్లిక్కర్ ఫేస్బుక్ ఓకే వికీ పేజెస్ అన్నీ కూడా మ్యాక్సిమం వచ్చేసి వెబ్ టూ పాయింట్ జీరోలో స్టార్ట్ అయిందనమాట సో వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో అంటే ఇప్పుడు మనం ఉన్న కరెంట్ ఎరా కరెంట్ ఏజ్ ఆఫ్ వెబ్ వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ జీరో దీన్ని సిమాంటిక్ వెబ్ అని అంటారు ఏ థర్డ్ జనరేషన్ ఆఫ్ వెబ్ అని అంటాము ఇట్ ఈజ్ ఏ ఓపెన్ అండ్ ఇంటెలిజెంట్ విత్ సిమాంటిక్ వెబ్ టెక్నాలజీస్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ డేటా సోర్సెస్ న్యాచురల్ లాంగ్వేజ్ ఎన్ఎల్పి లాంగ్వేజ్ మిషన్ లెర్నింగ్ మిషన్ ప్రాసెసింగ్ so ikkada vache series more advanced more sophisticated so it's kind of three way communication it interacts with many things so it's kind of for internet of things it connected to number of things through internet wirelessly widely in different ways lo mana different devices ni communicate cheyagalutunnam it's kind of cloud computing anedi ippude start ayindi real time data sharing సో నీకు ఆన్లైన్లో ఆటోమేటిక్గా డేటా షేర్ అవుతూ ఉంటుంది డేటా మొత్తం వచ్చేసి స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది సోషల్ నెట్వర్కింగ్ ఇక్కడే స్టార్ట్ అయింది మ్యాక్సిమం వచ్చేసి అమెజాన్ సపోజ్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే అమెజాన్ డాట్ కామ్ లేదా ఏదైనా ఫ్లిప్కార్టు ఏదైనా విని వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు నువ్వేమైనా ఒక ఐటెంని పర్చేజ్ చేసినప్పుడు నీకు ఏమేమి కావాలి నీ ఇంట్రెస్ట్ బేస్డ్ ఆన్ ద నీ పర్చేజ్ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ ఇంట్రెస్ట్ని బట్టి అది మనకు కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉండేది సో దీన్ని త్రీ వే కమ్యూనికేషన్ అంటాం ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ మనకి డేటాని డిస్ప్లే చేస్తుంది వన్ వే దాన్ని మనం ఇంట్రాక్ట్ చేస్తాం మనకు కావాల్సింది వచ్చేసి అడుగుతాం సో అది సెకండ్ వే థర్డ్ వేలో వచ్చేసి అది నీకు రికమెండేషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ఏ విధంగా సజెషన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుంది నీ లైక్స్ ఏంటి డిస్లైక్స్ ఏంటి ఇంటెలిజెంట్లీ బై రికమెండేషన్స్ బై ఇంటెలిజెంట్ అంటే సిస్టమ్ ఇట్ సెల్ఫ్ థింగ్స్ హ్యాస్ ఇన్ ఇంటెలిజెంట్లీ అండ్ ప్రొవైడ్ రికమెండేషన్స్ సజెషన్స్ సో మొబైల్ ఎవల్యూషన్ కూడా ఈ పీరియడ్లోనే స్టార్ట్ అయింది so computers can interact information like humans and intelligently generate and distribute useful content toilet to the needs of the user ante ikkada computers emaini oka human lag tayar ayipoyindi avi intelligent ga think cheyadam start ayindi so nee kavalsina information ni nee likes dislike anukoolanga adu respond avadam start ayindi it includes transformation of the web into database and a move towards making content accessible by multiple non browser application the leverage of artificial intelligent technologies ikkada artificial ai technology raavatam machine learning raavatam so evanni cloud technologies raavatam veeti valle emaindi and more interaction start ayindi so the next feature 
వెబ్ వచ్చేసి వెబ్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ వెబ్ ఇంటెలిజెంట్ వెబ్ అని అంటాం అంటే మోర్ ఇంటెలిజెంట్స్ ఇప్పుడున్న కరెంట్ ఇంటెలిజెంట్ కన్నా కూడా మోర్ ఇంటెలిజెంట్ ఇంటెలిజెంట్ వేలో కంప్యూటర్స్ రెస్పాండ్ అవుతాయి అనేది ఇక్కడ మెయిన్ ఇంటెన్షన్ ఇట్ ఈస్ అ ఫోర్త్ జనరేషన్ ఆఫ్ ద వెబ్ ఇట్ ఈస్ ఇంటెలిజెంట్ లెర్నింగ్ సో సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ సెల్ఫ్ ఆర్గనైజింగ్ కనెక్ట్ ఆల్ ద డివైస్ ఇన్ ద రియల్ అండ్ విర్చువల్ వరల్డ్ ఇన్ ద రియల్ టైమ్ సో ఇప్పుడు కూడా మనకు ఐఓటి ఎట్లా ఉన్నాయో ఫ్యూచర్లో మోర్ డివైస్ మోర్ ఇంట్రాక్ట్ అయ్యి మోర్ రియల్ టైంలో అవి కంప్యూటర్ సిట్ సెల్ సెల్ఫ్ లెర్నింగ్ చేసుకొని సెల్ఫ్ ఎవాల్యుయేట్ చేసుకొని మీకు వచ్చేసి డేటా మొత్తాన్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది సో ద నెక్స్ట్ వర్షన్ ఇప్పుడు వరకు వెబ్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో సింబియోటిక్ వెబ్ అని అంటాం దీన్ని దీన్ని ఫిఫ్త్ జనరేషన్ ఆఫ్ వెబ్ అంటాము సో మ్యాక్సిమం ఇక్కడ ఏంటంటే ఎమోషనల్లీ ఎమోషన్స్ కంప్యూటర్స్ అండర్స్టాండ్ చేసుకుంటాయి హ్యూమన్స్ లాగా అనేది మెయిన్ ఇంటెన్షను దట్ ఈస్ ద ప్రొడిక్షన్ ఫ్రమ్ కరెంట్ నౌ సో వీ ఆర్ నాట్ షూర్ హండ్రెడ్ పర్సెంటేజ్ బట్ దే ఆర్ ప్రొడిక్టింగ్ డెఫినెట్లీ ద అవల్యూషన్ ఈజ్ గోయింగ్ ఆన్ సో కంప్యూటర్స్ క్యాన్ ఇంట్రాక్ట్ లైక్ ఎమోషనల్లీ ఈవెన్ ఇఫ్ యూ సీ మెనీ మూవీస్ ద రోబోస్ ఆర్ ఇంట్రాక్టింగ్ విత్ హ్యూమన్స్ వెరీ ఎమోషనల్లీ ఈవెన్ దేర్ ఆర్ సార్ సార్ సమ్ రోబోస్ అనేవి తయారు చేస్తారు అవి కూడా ఎమోషనల్గా ఇంట్రాక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తున్నాయి నాట్ కంప్లీట్లీ అంటే కంప్లీట్ ఒక హ్యూమన్ బీయింగ్ లాగా థింక్ చేయట్లేదు కానీ వెబ్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరోలో మ్యాక్సిమం ఆ స్టేజ్కి రీచ్ అవ్వచ్చు లేదా మ్యాక్సిమం ఎమోషనల్గా అవి రియాక్ట్ అవుతాయి మనలాగానే రిక్వెస్ట్ తీసుకొని రెస్పాండ్ అవుతాయి రెస్పాండ్తో పాటు రియాక్షన్ కూడా అవుతాయి అన్ని ఎమోషన్స్ని చూపిస్తాయి అని ప్రొడిక్షన్ అయితే జరుగుతుంది నో ద వెబ్ ఈజ్ ఎమోషనలైజ్ ఇప్పుడు ఎమోషన్స్ అనేవి వెబ్లో లేదు అండ్ ఇట్ డస్ నాట్ పర్సీవ్ ఎనీ ఫీలింగ్స్ అండ్ ఎమోషన్స్ ఇప్పుడు మన ఫీలింగ్స్ని ఎమోషన్స్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ పర్సీవ్ చేసుకోలేవు కానీ ఫీచర్ వెబ్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరోలో డెఫినెట్గా ఆ ఫీచర్ అనేది రావచ్చు అనే ప్రొడిక్షన్ అయితే జరుగుతుంది బట్ ఇన్ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో ఇట్ ఐడెంటిఫైస్ అవర్ ఎమోషన్స్ విల్ రెస్పాండ్ టు అవర్ ఎమోషన్స్ అది నేను చెప్పిన విధంగానే ఎమోషనల్లీ వెబ్ని బిల్డ్ చేయబోతున్నారు ఫైవ్ పాయింట్ జీరోలో సో ఇదండి మొత్తం వెబ్ అనేది వన్ పాయింట్ జీరో నుంచి ఇప్పుడు కరెంట్ స్టేజ్ వెబ్ త్రీ పాయింట్ జీరో నుంచి ఫ్యూచర్ స్టేజెస్ ఫోర్ పాయింట్ జీరో టు ఫైవ్ పాయింట్ జీరో వరకు ఎలా ఎవల్యూషన్ జరిగింది ఈ ఎవల్యూషన్ అనేది హ్యూమన్ లైఫ్లో ఎన్ని మార్పులు తీసుకొచ్చిన అనే విషయాన్ని మనం ఏ విధంగా ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఓల్డ్ అనేది కంప్లీట్ ఓల్డ్ ఈజ్ కైండ్ ఆఫ్ విలేజ్ అన్నట్టు అంటే ఇంట్రాక్షను కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద పీపుల్ కమ్యూనికేషన్ బిట్వీన్ ద కంట్రీస్ అనేది వెరీ వెరీ ఈజీ అయిపోయింది బికాస్ ఆఫ్ దిస్ వెబ్ ఎవల్యూషన్ ఎవల్యూషన్ వల్లనే ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే అంటే ఈ వీడియోలో ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మీకు యూస్ఫుల్ అయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై యూట్యూబ్ ఛానల్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ ఇఫ్ యూ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్నట్లయితే నా ఫ్యూచర్లో తెలుగులో అప్డేట్ చేసేటువంటి టెక్నికల్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా మీకు ఆటోమేటిక్గా అప్డేట్ వస్తాయి థ్యాంక్ వెరీ మచ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్